என் அன்புக்குரிய மாதா தொலைக்காட்சியினுடைய நேர்களை உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் வாழ்க்கை என்பது என்ன ஒரே வரியில் சொல்ல போனால் வாழ்க்கை என்பது ஒரு தேடல் பிறந்த உடனே தாயை தேடுகிறீர்கள் தொடர்ந்து கல்வியை தேடுகிறீர்கள் கல்வியை பெற்ற பிறகு வேலை தேடுகிறீர்கள் வேலை கிடைத்த பிறகு துணையை தேடுகிறீர்கள் துணை கிடைத்த பிறகு ஆஸ்தி அந்தஸ்து சொத்து என்று பலவற்றை தேடுகிறீர்கள் இப்படி வாழ்க்கை முழுவதுமே ஒரு தேடலாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தேடலில அடிப்படையாக ஒவ்வொரு மனிதரும் தேடுவது என்னவென்றால் மன மகிழ்வு மன மகிழ்ச்சி நிறைவு இதைத்தான் தேடுகின்றோம் இது எப்பொழுது கிடைக்கும் நீங்கள் உங்களது தேடல்களை இறைவனை முன்னிறுத்தி வைத்துக் கொள்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் இறைவனை முன்னிறுத்தி வைப்பதென்றால் எல்லோரும் காவி கமண்டலம் உடுத்தி துறவிகளாக போய்விட வேண்டுமா மலை அடிவாரத்துக்கு சென்று தியானத்திலும் வேள்வியிலும் செலவிட வேண்டுமா அப்படி அல்ல இறைவனை முன்னிறுத்துவது என்பது நீங்கள் எதை செய்தாலும் இறைவனை முன்னிறுத்தி அவருடைய வழி நடத்துதலின்படி செய்வது அன்னை மரியாள் அப்படித்தான் இருந்தார் அன்னை மரியாளுடைய வாழ்விலே பார்க்கின்றோம் அவளுக்கு வாழ்வு முழுவதுமே தேடலாகத்தான் இருந்தது பல விஷயங்கள் அவள் அவளுக்கு புரியவே இல்லை புதிய ஏற்பாட்டில வானதூதர் வந்து அவளிடம் சொல்லுகின்ற பொழுது இது எங்கனம் ஆகும் என்று கேட்கிறார் அவளுக்கு பல விஷயங்கள் விஷயங்களிலே தெளிவு இல்லை இயேசு ஒவ்வொரு முறையும் அவளை கேட்கின்ற பொழுதெல்லாம் அவளுக்கு குழப்பம் என் நேரிடுகிறது யார் என் தாய் என்று கேட்கின்ற பொழுது அவளுக்கு குழப்பம் நேரிடுகிறது அதே போல என்னுடைய தந்தையின் அலுவலிலே நான் இருக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கேட்கின்ற பொழுது அவளுடைய மனதிலே குழப்பம் ஏற்படுகின்றது இருப்பினும் அவள் தேடலை விடவில்லை தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தால் நாம் படிக்கின்றோம் இறைவனை முன்னிறுத்தினால் அவள் தேடிக்கொண்டே இருந்தால் இறுதியிலே அவள் மாற்றி மாபெரும் மகிமைக்கு உயர்த்தப்பட்டார் இன்று நம்முடைய வாழ்விலும் நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் தேடுகின்ற பொழுது எதை செய்தாலும் இறைவனை முன்னிறுத்தி நாம் தேடுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அதிலே நமக்கு நிறைவு இருக்கும் நாம் எத்தனையோ விஷயங்களை தேடலாம் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் தேடுங்கள் வேலையை தேடுங்கள் தொழிலை செய்யுங்கள் அல்லது எதை வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் எதை நீங்கள் செய்தாலும் சரி யோவா நற்செய்தியிலே இயேசு குறிப்பிடுவதைப் போல நானே உலகின் ஒளி என்று அவர் சொல்வதைப் போல இறைவனை ஒளியாக ஒளி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவர் நமக்கு விளக்கு அவரை நம்முடைய வழி துணையாக வைத்துக் கொண்டு நாம் தேடுகின்ற பொழுது நாம் எதை செய்தாலும் அதில் நாம் தவறு செய்ய மாட்டோம் ஒரு வேலை செய்கின்ற பொழுது ஒரு அரசு வேலை செய்கின்ற பொழுது நாம் லஞ்ச வாங்குகின்றவர்களாக இருக்க மாட்டோம் காரணம் நாம் இறைவனை முன்னிறுத்துகின்றோம் ஒரு தொழிலை செய்கின்ற பொழுது நாம் அதிலே தவறு செய்பவர்களாக இருக்க மாட்டோம் காரணம் நாம் இறைவனை முன்னிறுத்துகின்றோம் எனவே வாழ்க்கை என்பது தேடல் என்றால் அந்த தேடலை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் ஆனால் நீங்கள் முன்னிறுத்த வேண்டியது இறைவன் என்பதை மறக்காதீர்கள்